নমস্কার আপনাদের সুপ্রভাত জানিয়ে কথা শুরু করছি আপনাদের সৌমিত্র বসু শুক্লপক্ষ অষ্টমী নক্ষত্র রোহিণী অহরাত্র সূর্যোদয়ের সময় ভোর ছটা বেজে চার মিনিট হয়ে তিন সেকেন্ড সূর্য অস্ত যাবার সময় বিকেল পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে সাত সেকেন্ড আজকে জন্মে বৃষ রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ নরগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে সে তো আপনারা সকলেই জানান এস জি মানে স্মরণাগত তাও আপনাদের অজানা নয় এবারে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে পুরাণ চিরন্তনে ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলছিলাম ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলতে বলতে এমন একটা জায়গায় এসে গত দিনের বলা শেষ করেছিলাম গত দিন মানে শনিবার মাঝখানে রবিবার গেছে আপনাদের মনের মধ্যে খুব কৌতূহল থাকার কথা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের প্রতি তার গভীর স্নেহ কিন্তু তিনি মুখের উপর পাণ্ডবদের খুব খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না বা কিছু করতে পারেন না কিন্তু দুর্যোধন সম্পর্কে তার একটা গভীর স্নেহ রয়েছে তিনি কেমন করে পাণ্ডবদের মেরে ফেলা যায় তাই নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণাও করছেন এখানেও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন দুর্যোধন দুর্যোধন ঠিক করে ফেলেছেন যে পাণ্ডবদের যতগৃহে মেরে ফেলা হবে এরকম একটা অবস্থায় আমরা গত দিনের পুরাণ চিরন্তন শেষ করেছিলাম তারপর থেকে বলবো তারপরে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ স্বামী বিবেকানন্দের রচনাটি নামও আপনারা সকলে জানেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় তারপর কথামৃত থেকে পাঠ পাঠ এবং আমার মতন করে দুটো চারটে কথা বলা সেই সূত্র ধরে আপনাদের চিঠিপত্রের উত্তর বলেই ফেলি আজকের চিঠিটি কে লিখেছেন আজকের চিঠিটি লিখেছেন সঞ্জীব রাহা উদয় রাজপুর মধ্যমগ্রাম কলকাতা একশো উনত্রিশ থেকে আর শেষে বাইরে দূরে বাইরে দূরে লালন সার মাজার দেখতে এসেছি আমরা শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন এখন গান গানের পর পুরাণ চিরন্তন ধৃতরাষ্ট্রের কথা ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলতে বসেছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তো এর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কেই আপনাদের বলেছি আর দুর্যোধন সম্পর্কে তো আপনারা মোটামুটি জানেন এইবারে এই দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দুর্যোধন কি বলছেন ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন যে দেখুন বাবা প্রজারা যুধিষ্ঠিরের গুণে মুগ্ধ তারা তাকেই রাজা হিসেবে দেখতে চায় এইরকম আলোচনা আমার কানে এসেছে আপনাকে এবং পিতামহ ভীষ্মকে অগ্রাহ্য করে তারা যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করতে চায় মানে দুর্যোধন এরকম দেখাচ্ছেন যে এই যে ধৃতরাষ্ট্রের মর্যাদা হানি হচ্ছে তো এর ফলে তাকে সরিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করবার কথা বলছে প্রজারা এতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হ্যাঁ যে তারপরেই দুর্যোধন নিজের পিতার মনের ভেতরকার হতাশায় ইন্ধন দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি আমাদের এই রাজবংশের জন্মেও চিরকাল পাণ্ডবদের অন্ন দাস হয়ে থাকতে হবে এবং এরপর দুর্যোধন একটি অব্যর্থ বাক্যবান প্রয়োগ করলেন বললেন যে যদি আপনি অন্ধ না হতেন তাহলে তো আপনি রাজা হতেন আর আমরাই তো সেই রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী হতাম মানে এটা একবারে মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার কিন্তু মানে দুর্যোধন তার বাবার যে মনস্তত্বটা সেইটা খুব ভালো করে জানেন কোন জায়গায় আঘাত করলে কোন জায়গায় খোঁচা মারলে তার বাবা ভেতরে ভেতরে খুব বিচলিত হয়ে পড়বেন বা ভেতরে ভেতরে তার পক্ষ সমর্থন করবেন এটা তো আমরা সকলেই জানি যে একজন মানুষ যিনি ভেতরে ভেতরে খুব রেগে আছেন অন্য কারোর ওপর তাকে যদি সেই মানুষটার সম্পর্কে একটু নিম্নমন্দ করা যায় রাহা 
আপনি কিরকম বঞ্চিত আপনি কিরকম কষ্ট পাচ্ছেন এরকম বলা যায় তাহলে তিনি খুব আমাকে আপনার লোক বলে মনে করবেন যিনি তাকে বলছেন আপনি কি ভালো আপনি কি মহৎ তাকে খুব আপনার লোক বলে মনে করবেন তো দুর্যোধনের কথায় কাজ হলো ওই যে কনিক মন্ত্রী তার উপদেশের পরেও ধৃতরাষ্ট্রের মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকুকেও ঝেড়ে ফেলে তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে আচরণে সম্মত হলেন দুর্যোধন কি বললেন বলেন আপনি শুধু সপরিবারে যুধিষ্ঠিরকে বারোনাবতে নির্বাসন দিন তারপরে যা করবার আমি বুঝে নেব এই হলো দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথন শুনছেন ধৃতরাষ্ট্রের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানের পুরান চিরন্তন এই পর্বে বলছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আরও কথা নিয়ে ফিরে আসছি গানের পর বাসন দিন বাকিটা আমি বুঝে নেব বাকিটা কি সেটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন বললেন না জানেন যে লোকটার মনটা নরম আছে এত কঠিন কথা বলবো না সেই কঠিন কথাটা কি আপনারা সকলে জানেন যে বারোনাবতে একটা যতগৃহ তৈরি করা হবে সেখানে পাণ্ডবদের থাকতে দেওয়া হবে এবং তাদের পুড়িয়ে মারা হবে এইটা হচ্ছে দুর্যোধনের পরিকল্পনা এইটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বললেন না কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তো নিজের ছেলেকে খুব ভালো করে চেনেন দুর্যোধন যখন যুধিষ্ঠিরকে বারোনাবতে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন তখন শুধু নির্বাসন নয় এর পেছনে অন্য ষড়যন্ত্র আছে এ কথা ধৃতরাষ্ট্র বেশ ভালো করে বুঝলেন এবং বুঝে মানে কোনো সন্দেহ হঠাৎ বারোনাবত কেন এরকম প্রশ্ন তো করতে পারতেন এইসব কিছু না করে তিনি বললেন যে ঠিক আছে কিন্তু বারোনাবতে অকারণে নির্বাসন দেওয়া যায় কি না সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে তো ধৃতরাষ্ট্র বললেন যে দেখো পাণ্ডু রাজা হিসেবে খুব ভালো ছিলেন সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে তিনি সন্তুষ্ট রেখেছিলেন তেমনি আমার ব্যাপারে তার ন্যায় আর কর্তব্য নিষ্ঠার কথা ভাবা যায় না রাজ্যটাও তিনি আমার হাতেই সবসময় দিয়ে রাখতেন তো এটা আমরা আগেও বলেছি যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি ছিল তো পাণ্ডু সেটা খুব ভালো করে বুঝতে পারতেন আমি বাইরে বাইরে থাকবো ধৃতরাষ্ট্রই রাজ্য চালাক এইরকম একটা ব্যাপার ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর এই সৌজন্যটা স্বীকার করেছেন কিন্তু এইটার জন্য তো পাণ্ডুর সম্পর্কে মানুষজনের মনে খুব গভীর শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে যে দেখো নিজে রাজা হয়েও তার বড় ভাই যেহেতু অন্ধ তার হাতেই দায়িত্ব দিয়ে কিরম বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো যাই হোক ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের এই ভেতরকার যে রাজনীতিটা সেটা দুর্যোধনকে বুঝে বলে ফট করে আমি যুধিষ্ঠিরকে নির্বাসনে পাঠাতে পারি না তাহলে প্রজারা রেগে যেতে পারে মন্ত্রী অমাত্য ভেষ্য বিদুর এরা রেগে যেতে পারেন তার ফল খুব ভালো হবে না আপনি বিবেচনা বোধের সঙ্গে অধর্ম বোধের একটা বোঝা পড়া কিরকম ভাবে তৈরি হচ্ছে সেইটা লক্ষ্য করে দেখুন পুরান চিরন্তন আজকে এই পর্যন্ত এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করবার জন্য আমি প্রস্তুত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আপনাদের সৌমিত্র বসু স্বামী বিবেকানন্দের লেখা প্রবন্ধ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় একটা গল্প বলছিলেন স্বামীজি সেই গল্পটাই ফিরে আসব গানের পর বলছিলেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে সেই গল্পের অল্প খানিকটা অংশ শুনিয়েছিলাম আপনাদের আজকেও হয়তো পুরোটা শোনানো হবে না কিন্তু খানিকটা ধরিয়ে দিই আপনাদের যেমন কোন একজন রাজা তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে বড় না যে ঘরে থেকে গৃহস্থের কর্তব্য টর্তব্য করে সেই বড় তো যারা সন্ন্যাসী বড় বলে তাদের রাজা বলেন প্রমাণ দিন তারা প্রমাণ কি করে দেবে তখন রাজা বলেন যে একটা কাজ করুন বিয়ে করে গেরস্থ জীবনটা যাপন করুন আবার অনেকে বলেন যে না গৃহস্থই বড় তো রাজা তাদের কাছে প্রমাণ চান প্রমাণ দিতে না পারলে তাদেরও বলেন যে তুমি গার্হস্থ ধর্ম পালন করে কিছুদিন সংসার করো তারপর স্বামীজির লেখা থেকে পড়ি অবশেষে আসিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী রাজা তাহাকে ওইরূপ প্রশ্ন করিতে সন্ন্যাসী বলিলেন হে রাজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় 
রাজা বলিলেন একথা প্রমাণ করুন সন্ন্যাসী বলিনে হ্যাঁ আমি প্রমাণ করিব তবে আসুন কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকিতে হইবে তবেই যাহা বলিয়াছি তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব রাজা সম্মত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহা সমারোহ ব্যাপার চলিতেছিল রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি এবং ঘোষণাকারীদের চিৎকার শুনিতে পাইলেন পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে আর ভ্যাঁটরা পেটা হইতেছে রাজ ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ব্যাপারটা কি ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল এই দেশে রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হইবে ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই এই রূপে রাজকন্যাগণের স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল কিরূপ বর মনোনীত করিবেন সে সম্বন্ধে প্রত্যেক রাজকন্যারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ধারণা ছিল কাহারও ভাব বর যেন পরম সুন্দর হয় কাহারও আকাঙ্ক্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান বরের কেহ কেহ আবার চান খুব ধনী বর ইত্যাদি নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখীন হইতেন কখনো কখনো তাহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত সে রাজপুত্রের গুণাবলী কি কারণে তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্র তাহা বর্ণনা করিত সিংহাসনে সমাসীনা সুসজ্জিতা রাজকন্যাকে সভা চতুর্দিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের এক একজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেন এবং কে কিরূপ গুণবান তাহা শুনিতেন এরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট না হইতেন তিনি বাহক দিগকে বলিতেন আগাইয়া চল তখন সে প্রত্যাখ্যাত পানি প্রার্থীদের দিকে আর কেহ চাহিয়াও দেখিত না কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যার মনোমত হইতেন তবে রাজকন্যা তাহার গলদেশে বড়মাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনি রাজকন্যার স্বামী হইতেন যে দেশের মধ্যে পূর্বকথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়াছেন সেই দেশে রাজকন্যার এরূপ স্বয়ংবর সভা হইতেছিল এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন ঘোষিত হইয়াছিল যে রাজার মৃত্যুর পর রাজকন্যাই রাজ্য লাভ করিবেন এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল সর্বাপেক্ষা সুপুরুষকে বিবাহ করেন কিন্তু তাহার মনের মধ্যে তো সুপুরুষ পাওয়া যাইতেছিল না অনেকবার এইরূপ স্বয়ম্বর সভা আহুত হয় তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও মনোনীত করিতে পারেন নাই এই স্বয়ম্বর সভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল এই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হইয়াছিল এবং এই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত হইয়াছিল এই স্বয়ম্বর সভার বর্ণনাতেই শেষ করি আজকের স্বামীজির রচনা থেকে পাঠ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় বলা বাহুল্য পরের দিন এই গল্পটা শেষ হয়ে যাবে স্বামীজি যে গল্পটা লিখেছেন সেইটা পড়া শেষ হয়ে যাবে নাইনটি টু টোয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার কথা আমৃত আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু কিন্তু কথা আমৃতের আগে রবীন্দ্রনাথের গান থেকে পড়ে শোনাব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত শুনছেন অনুরোধে আমি রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট কবিতা আপনাদের একটু শোনাই তারপর কথা মৃত আমার মন যখন জাগলি না রে ও তোর মনের মানুষ এলো দারে তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ভাঙলো রে ঘুম ও তোর ভাঙলো রে ঘুম অন্ধকারে মাটির পরে আঁচল পাতি একলা কাটে নিশিথে রাতি তার মাসি বাজে আঁধার মাঝে দেখি না যে চক্ষে তারে ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি খুঁজে তারে পাই কি আঁখি এখন পথে ফিরে পাবি কিরে 
घर बाहर करणागत अनुष्ठान कथा मत महेंद्रनाथ गुप्त लिखे रेखे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देवर कथा कीर्तन हो गए ठाकुर भक्त संगे बस एम समय निरंजन श्री नित्य निरंजन घोष स्वामी निरंजनानंद श्री रामकृष्ण छयर कोटी पार्षद अन्नतम अत्यंत निर्भीक मानूष एस भूमिष्ठ हो ठाकुर के प्रणाम कर ठाकुर तक देखे दाड़े पड़ल आनंदे एक बारे बड़ बड़ चोक कर तु इस मास्टर की बोल देखो ये छोकरा बड़ सरल सरलता पूर्व जन्मे अनेक तपस्या ना कर कपटता पाटोरी ये सब थकते ईश्वर के पावा जाए ना देखो ना भगवान जेखने अवतर होने सरलता दशरथ कत सरल नंद श्रीकृष्ण बाबा कत सरल लोके बोले आह कि स्वभाव ठीक जान नंद घोष भक्तरा भाव ठाकुर की इंगित कर भगवान अवतीर्ण तो ठाकुर निरंजन के बोल देख तर मुखे जान एक कलो आवरण पड़े तु आपे क्या करिस कि ना तई पड़े आपिसे हिसेब पत्र करते हैं नान रकम क्या आज सर्वदा भावते हैं संसारी लोक जेमन चाकरी कर तु ची कर तब एक तफात आई मायर जन् चाकर स्वीकार कर गुरुजन ब्रह्ममयी स्वरूपा जी माँ झलर जन चाकरी करतीस तीन बोलत धिक 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 शत धिक एक नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठान सुनल निरंजन के लिए ठाकुर की बोलें एम आनेक कथा नहीं फिर आस गान पर हमें अपन सौमित्र बसु बोल छोकरा भारि सरल आजकल एक मिथ्ये कथा कई जा दोष से दिन बोले गल आसना निरंजन के बोल तखाल तु एड़े दस देखा करिस नी क्या निरंजन बोले एड़े दाए सब दूदिन एस श्री रामकृष्ण निरंजन प्रति बोलें इन हेडमासा तर संगे देखा करते गई पाठिए तुम्हें से दिन बाबूराम के पाठ दिए निरंजन के रखम भलोबाशें ठाकुर निरंजन भेतरे जो गभर सम्भवना गभर क्षमता ताकि चिंते पर बुझते पर एक दिन कथा बोली ठाकुर पश्चिम कमर दो चार जन भक्त संगे कथा बार्ता बोल से ही घरे कैकटा टेबिल चेयर जड़ोरा तो ठाकुर टेबिले भर दिए अर्धेक दाड़ी अर्धेक बस मास्टर की बोल आह गोपी देर की अनुराग तमाल देखे एके बारे प्रेमोन्म श्रीमतर यही रकम बिरहानल जो चोखे जल से आगुने झाझे शुक्र जित जल होते होते बाष्प हो उड़े जित कख कख भाव क्यों टेर पेतना सहेब दीघीते हाथी नाम क्यों टेर पाए ना तो मास्टर बोल आगे हाँ गौरांगे ओ रकम हो बन देखे बृंदावन भेबे समुद्र देखे जमुना भेबेल तो ठाकुर बोल से प्रेम जो एक बिंदु कारुर है कि भलोबासा शुद्ध षोलो आना अनुराग नए पांच शीखे पांच आना एर नाम प्रेम कथाटा भलोबाजते व्याकुल होते तुम जे पथे ही थको साकारे विश्वास करो निराकारे विश्वास करो भगवान मानूष हो अवतार हन एक विश्वास करा ना करा अनुराग थे हल तक कैम निजे देवें जो पागल होते हैं तो संसार जिन क्यों पागल है जो पागल होते हैं तब ईश्वर जन पागल हो कथा मृत थे पाठ सुन नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठान और एक अंश शुरब आपन फिर आसब गान 
ঠাকুর বসে আছেন তার বসবার আসনের কাছে একটা পাকিয়া দেওয়া হয়েছে তো ঠাকুর বসবার সময় ওম তৎস এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকিয়া স্পর্শ করলেন আসলে যারা বিষয় মানুষ তারা এই বাগানে আসা যাওয়া করেন তো তখন এই তাকিয়া ব্যবহার করেন এই জন্য ঠাকুর ওই মন্ত্র উচ্চারণ করে এই তাকিয়াটাকে শুদ্ধ করে নিলেন তো তার সঙ্গে ভগবান ভবনাথ মাস্টার তারা সব বসেছেন বেলা কনিক হয়েছে এখন খাওয়া দাওয়ার দরকার কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোনো আয়োজন হয়নি ঠাকুর তো বালক স্বভাব বলেন কই গো এখনো যে দেয় না নরেন তো তাই একজন ভক্ত ঠাকুরকে হেসে বলছে রামবাবু অধ্যক্ষ তিনি সব দেখছেন সবাই খুব হাসছে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন রাম অধ্যক্ষ তবেই হয়েছে আরেকজন বলছে আগে রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ সেখানে এইরকমই হয় সবাই খুব হাসছে মজা করছে এইটা নিয়ে তা ঠাকুর বলছেন সুরেন কোথায় হ্যাঁ আর সুরেনের বেশ সমাপ্তি হয়েছে বড় স্পষ্ট বক্তা কাউকে ভয় করে কথা কয় না আর দেখো খুব মুক্ত হস্ত কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে না তুমি তো ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে কিরকম দেখলে মাস্টারকে জিজ্ঞেস করছিল তো মাস্টার বললেন আগে কালনায় গিয়েছিল হ্যাঁ তো ভগবান দাস খুব বুড়ো হয়েছেন রাত্রে দেখা হয়েছিল কাঁটার ওপর শুয়েছিলেন প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগলো চেঁচিয়ে কথা কইলে শুনতে পান আপনার নাম শুনে বলতে লাগলেন তোমাদের আর ভাবনা কি ভগবান দাস তিনি একজন খুব বড় ভক্ত তাকে নিয়েও ঠাকুরের গল্প আছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনলেন ঠাকুরের কথা বললাম আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এরপরে গান তারপর চিঠিপত্র আজকের চিঠিটি লিখেছেন সঞ্জীব রাহা উদয় রাজপুর মধ্যম গ্রাম কলকাতা একশো উনত্রিশ থেকে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এখন সঞ্জীব রাহার চিঠি পড়ব বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানের সমস্ত শ্রোতা বন্ধু কলা কুশলীকে বাসন্তী রঙের আদি ছড়িয়ে দিলাম আর সঞ্চালক সৌমিত্র তাকে রাঙিয়ে দিই একটু অন্য রঙের আবিরে সেখানে বাসন্তী রঙে মেশানো থাক একটু সবুজের প্রকৃতি আভাস কারণ সম্প্রতি বাইরে দূরেতে বাবা লোকনাথ কেন্দ্রিক তিনটি ধাম নিয়ে নানা তথ্যের বিবরণ শেষ করলেন তিনি আর এই সূত্রেই আবিষ্কার করলাম এক অনাবিল গ্রাম্য ছায়া বিধি সমৃদ্ধ শান্ত সত্যম শিবম সুন্দরমের প্রকৃতি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রকৃত জন্মস্থান কচুয়া আশ্রমের অমায়িক আতিথ্য এ রাজ্যে লোকনাথ লীলার আর এক স্বীকৃত ধাম চাকলায় ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আমি গিয়েছি একজন মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী সমৃদ্ধ বেশ কিছু বই পড়ে খুব অল্প বয়স থেকে তার প্রতি আকৃষ্ট হই কিন্তু খানিক হতাশায় সবসময় আচ্ছন্ন থাকতাম বাবার জন্মস্থান নিয়ে চলতে থাকা বিতর্ক হয়ে ইতিহাস আশ্রিত তথ্য সমৃদ্ধ কিছু পড়াশোনায় আমার নিজের কচুয়া গ্রামকেই প্রকৃত জন্মস্থান বলে মনে হয়েছিল কিন্তু নানা কারণে এতদিন কচুয়ায় গিয়ে উঠতে পারিনি সৌমিত্রদার বিবরণে মোহিত হয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম কচুয়া দর্শনের গত এগারোই ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল সকাল হাসনাবাদ গ্রামী ট্রেনে উঠে পড়লাম কাঁকড়া মির্জানগর স্টেশন থেকেই সৌমিত্রদার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে চলতে শুরু করলাম প্রথমেই থামলাম তার বর্ণিত দ্বাদশ কালী মন্দিরে প্রায় পাঁচশো বছর আগে স্থাপিত এই মন্দিরের কিছু ইতিহাসও সংগ্রহ করলাম এরপর সোজা কচুয়ায় পুণ্যধাম খুব ভালো লাগলো কোনো বন্ধনীতে আটকে থেকে নয় সাধারণত আমাদের দেশের ধর্মীয় স্থানে যেটা অপরিহার্য পাঁচিল ঘেরা চত্বর কচুয়া আশ্রম সেই চিরাচরিত ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে বিশাল প্রাকৃতিক খোলা চত্বর দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দের জন্য খুলে রেখেছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ যদিও কচুয়া ধাম আশ্রম নামে পরিচিত নয় এটি বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী মিশন নামেই পরিচিত মন্দিরের অদূরেই লোকনাথ ঠাকুরের গুরুদেব ভগবান নাঙ্গুলির ভগ্নপ্রায় বসত ভিটে পরিতাপের বিষয় এই যে এটি মিশনের এক্তিয়ারের বাইরে পারিবারিক অধিকারের বেড়া জালে অবহেলিত হয়ে আছে আর ওখানে দূরে লোকনাথ বন্ধু বেনী মাধবের জন্ম ভিটে মিশনের তত্ত্বাবধানে অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে দেখে একজন ইতিহাস প্রেমী ও আগ্রহী মানুষ হিসেবে ভীষণ ভালো লাগলো 
দুপুর সাড়ে বারোটায় প্রায় অমৃত সমান ভোগ পেয়ে আপ্লুত হয়ে গেলাম কারণ বহু ধর্মীয় স্থানেই আমি ভোগ গ্রহণ করেছি কিন্তু এমন যত্নে এবং সাধু ভোগ কোথাও পাইনি এটা বোধ হয় কচুয়া ধামের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বাকি বিস্তারিত বিবরণে গেলাম না কেননা সৌমিত্রদার কণ্ঠে সমস্ত তথ্যই আপনারা শুনেছেন আমার এই চিঠির উদ্দেশ্য একটাই আধ্যাত্মিক মনস্ক মানুষ এবং নির্ভেজাল ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে এই শান্ত সমাহিত এক বিরল গ্রামীণ প্রকৃতির ল্যান্ডস্কেপ উপভোগ করার প্রতি যদি আগ্রহী করে তুলতে পারি অবধারিতভাবে চিঠিটি দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ায় সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী ধন্যবাদ আনতে সঞ্জীব রাহা উদয় রাজপুর মধ্যমগ্রাম কলকাতা একশো উনত্রিশ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং বিশেষ করে আমার নিজের খুব ভালো লাগছে আমাদের বিগ এফ এম এর সকলেরই ভালো লাগছে যে আমার মুখেই কচুয়ার কথা শুনে আপনি কচুয়া দর্শন করতে চলে গিয়েছিলেন অর্থাৎ এই শরণাগতের বাইরে দূরে কোথাও আপনাকে আপনার ঘরের বাইরে তীর্থ ভ্রমণ করবার দিকেও অনুপ্রাণিত করছে এটা আমার খুব ভালো লাগে এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন এখন বাইরে দূরে দেখা হলো লালন সার আকরা বা মাজার বা যা কিছু বলুন আমরা এখন আছি কুষ্টিয়ায় লালনের জন্মস্থান তো ঠিক ঠিক জানা যায় না তার কর্মস্থান বা সাধন স্থান বলাটাই সব দিক থেকে ভালো হবে সেখানে তো যা দেখার মোটামুটি দেখা হলো এবার বেরিয়ে পড়লাম গেট দিয়ে না না এক্ষুনি ফিরে যাবার কোনো প্রশ্ন নেই বরং উল্টো দিকের গেট দিয়ে ঢুকে পড়ুন একটা জায়গায় ভেতরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে যাবে মাঠ মাঠ বিশাল বড় একটা মাঠ এ হলো লালন একাডেমির এলাকা সুন্দর করে ঘাস ছাঁটা তার মধ্যে দিয়ে পথ চলে গেছে সিথির মতো মাঝে মাঝে একটি দুটি করে চালা তোলা তবে সে সবাই হেঁটো চালা নয় কিন্তু তাই তার চালা মানে শৌখিন চালা বললে বুঝতে পারবেন আর আছে বেশ কয়েকটা মিউরাল লালনের সেই যে মিউরাল যেটা আমরা প্রেক্ষাগৃহের সামনে দেখেছিলাম তার একটা ছোট্ট সংস্করণ এখানেও আছে লালন একাডেমি নিয়ে দুটো চারটে কথা বলবো আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর এখন আছি লালন একাডেমিতে বিশাল বড় মাঠ বলছিলাম আপনাদের তো কি হয় এখানে মানে একাডেমি শব্দটার সঙ্গে তো বিদ্যা চর্চার একটা সম্পর্ক আছে না লালনকে নিয়ে নাচ গান অনুষ্ঠান এসব তো হয়ই তার জন্য স্টেজও করা আছে এখানে তার বাইরে জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লালনের কথা তার গভীর সমস্ত তত্ত্ব এইসব নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় এখানে তার প্রচার করা হয় আপনারা তো জানেন বুঝতে পারেন লালনের কথার মধ্যে এমন বহু কিছু আছে যা আজকের দিনে এই হানাহানি কাটাকাটির দিনেও খুব জরুরি খুব প্রাসঙ্গিক সেই সব নিয়ে চর্চা গবেষণা প্রকাশ করবার জন্য এই লালন একাডেমি এই লালন একাডেমির ঠিক পূর্ব দিকে আছে একটা বিশাল দিঘি দিঘির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে খুব আরাম হয় না আর এই যে এখন বেশ গরম পড়ে গেছে তো মনে মনে কল্পনা করুন আপনি লালন একাডেমির দিঘির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মনটাই কেমন ঠান্ডা হয়ে যাবে দেখবেন এই তো দেখা হয়ে গেল কিন্তু একটা কথা না বললে আমাদের দেখাটা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে সে হলো লালন মেলার কথা মেলা মানে তো হচ্ছে মিলন মেলা মিলে যাওয়া তা লালন শাহ তার সারা জীবনে গানে ধর্মচর্চায় তো শুধু এই মিলনের কথাই বলতে চেয়েছেন মিলন হবে কত দিনে ভালোবাসার কথাই বলতে চেয়েছেন হিন্দু নয় গো মুসলমান নয় আসল কথা হলো মানুষ 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 রতন আসলে আমাদের যে লোকায়ত ধর্ম মানে একেবারে যাকে পাঁচাপাঁচি সাধারণ মানুষের ধর্ম বলা যায় সেখানকার ধর্মগুরুরা তাদের গানে এমন কত মণিমানিক্য ছড়িয়ে রেখে গেছেন মানুষ রতন সেসব ফেলে আমরা বিভেদের বিচ্ছেদের ঝুটো কাচ গলায় পড়ি আমাদের চেয়ে বোকা কি কেউ হতে পারে সে যাই হোক 
বছরে দুবার হয় এই লালন মেলা একটা মেলাতে এসেই গেল দোল পূর্ণিমার সময় আর একটা মেলা হয় কার্তিক মাসের পয়লা তারিখে সেই বলে তুমুল কাণ্ড হয় একটা আমাদের কেন্দুলিতে যেমন জয়দেবের নামে বাংলাদেশে তেমনি লালনের নামে কত জায়গা থেকে কত সব বাউল ফকিরেরা এসে হাজির হন আকরা বেঁধে দিন রাত্রি তারা গান গেয়ে চলেছেন ওই মানুষ রতনকে অনুসন্ধানের গান ওই যে লালন একাডেমির মাঠে ঢুকতে না ঢুকতেই শুনতে পাবেন গান সুর যেন উথাল পাথাল করছে দেশ থেকে তো বটেই বিদেশ থেকে সাহেব মেমদাও আসেন এই বাউল ফকিরদের দলে মিশে যান কি পান তারা এই লালন সার গানে লালন সার গান শুনলেই বুঝতে পারা যাবে কত সহজ করে কত গভীর কথা মানুষের গভীর দর্শনের কথা বলে দিতে পেরেছেন তিনি